హాయ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు సుభాష్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ మన అర్థమెటిక్ రీజనింగ్ అండ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కోర్సెస్ సంబంధించి కంటెంట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చి ఉన్నాము ఈ కంటెంట్లో మీకు ఆల్మోస్ట్ అన్ని మోడల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎగ్జామ్స్కి యూజ్ అయ్యేలాగా బేసిక్స్ నుంచి హై లెవెల్ దాకా మేము కంటెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఇన్ ఎడిషన్ టు దట్ మీకు కంటెంట్తో పాటుగా రీసెంట్గా జరిగిన ఎగ్జామ్స్లో వచ్చిన క్వశ్చన్స్ని ఎప్పటికప్పుడు చాప్టర్ వైజ్గా నేను మీకు అందిస్తాను దాంట్లో భాగంగా రీసెంట్గా వచ్చినటువంటి ఎగ్జామ్స్లో ఉన్న పర్సంటేజెస్ క్వశ్చన్స్ ఈ వీడియోలో మనం నేర్చుకుందాం రైట్ సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూడండి నేను ఎగ్జామినేషన్ ఏ గార్డ్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉచ్చార్ థర్టీ టూ మార్క్స్ లెస్ దెన్ ద పాస్ మార్క్ సో ఏ నేతలకి థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఎగ్జామ్లో అయితే ఆ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి అని అంటే పాస్ మార్క్ కంటే కూడా థర్టీ టూ తక్కువగా ఉన్నాయి అట్లానే బీ గార్డ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉచ్చార్ ట్వంటీ మార్క్స్ మోర్ దెన్ ద పాస్ మార్క్ బీ అనే వాడికి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది అయితే ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎలా ఉంది అని అంటే పాస్ మార్క్ కంటే ట్వంటీ మార్క్స్ ఎక్స్ట్రాగా ఉన్నాయి మనల్ని అడుగుతుంది ఏంటో చూడండి ఇఫ్ సి గార్డ్ సిక్స్టీ ఫోర్ మార్క్స్ మోర్ దెన్ ద పాస్ మార్క్ దెన్ ఫైండ్ హిజ్ మార్క్స్ సో సి అనే వాడికి కనుక పాస్ మార్క్ కంటే సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చి ఉంటే వాడికి వచ్చిన టోటల్ మార్క్స్ ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా మనల్ని పాస్ మార్క్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు సో లెట్ అస్ ఫైండ్ ద పాస్ మార్క్ మీకు ఆల్రెడీ నేను బేసిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మోడల్స్ కోర్సులో కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాను సో ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అప్రోచ్ అంటే మీరు క్వశ్చన్ని ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు మీకున్న పరిజ్ఞానంతో మీరు ఎట్లా సాల్వ్ చేయొచ్చు అనేది చూద్దాం అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరైనా కొత్తగా ఈ వీడియో చూస్తున్నా సరే వాళ్ళకు కూడా అర్థమయ్యే మోడల్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను సో సొల్యూషన్ చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటి అని అంటే ఒక ఎగ్జామ్ ఉంది ఏ అనేవాడు రాశాడు ఎగ్జామ్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మీకు ఏ అనేవాడు ఎగ్జామ్ రాశాడు బి అనేవాడు కూడా ఎగ్జామ్ రాశాడు ఓకే ఇద్దరి మార్క్స్ కూడా మనకి పాస్ మార్క్తో కంపేర్ చేస్తున్నారు ఎలా అనంటే ఏకి వచ్చేసి థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి బీకి వచ్చి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి మరి థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఎలా ఉన్నాయి కంపేరింగ్ విత్ పాస్ మార్క్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ అనేది తగ్గాయంట పాస్ మార్క్ కంటే తగ్గాయంట ఎంత తగ్గాయి థర్టీ టూ మార్క్స్ తగ్గాయి అంటే ఈ థర్టీ టూ పర్సెంట్కి ఇంకొక థర్టీ టూ మార్క్స్ కలిపితే అది పాస్ మార్క్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ పాస్ మార్క్ అవుతుంది అట్లానే బి విషయానికి వస్తే ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వచ్చింది పాస్ మార్క్ కంటే ట్వంటీ ఎక్స్ట్రా ఉందని లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది సో దీంట్లో నుంచి ఒక ట్వంటీని మనం లెస్ చేస్తే అది కూడా పాస్ మార్క్ అవుతుంది ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ సో రెండు పాస్ మార్క్ కాబట్టి రెండింటికి మధ్య ఈక్వల్ టు సింబల్ని యూజ్ చేద్దాం రైట్ ఇప్పుడు చూడండి పర్సంటేజెస్ ఒకవైపు అండ్ నెంబర్స్ని ఒకవైపు తెచ్చుకుందాం ఇక్కడ పెద్ద నెంబర్ ఉంది పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న థర్టీ టూ పర్సెంట్ అది తీసుకెళ్ళామనుకోండి ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్లోంచి థర్టీ టూ పర్సెంట్ని కనుక మనం తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది అంటే థర్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుందండి థర్టీన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు అట్లానే నెంబర్స్ విషయాన్ని చూద్దాం ఈ థర్టీ టూని అడు పట్టుకెళ్ళాం కాబట్టి మైనస్ ట్వంటీని ఇటు తీసుకొస్తాం మైనస్ ట్వంటీ ప్లస్ థర్టీ టూ రెండు కలిపితే ఏమవుతుందండి ఫిఫ్టీ టూ అవుతుంది సో థర్టీన్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఈ విషయం మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుంది బేసిక్స్ రాని వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవచ్చు ఇట్లాగా రైట్ మరి వన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉండాలి వన్ పర్సెంట్ ఎంత ఉండాలి చూడండి థర్టీన్ ఇందిట్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది వన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ వన్ పర్సెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఫోర్ మార్క్స్ మరి లెక్కలో చెప్తుంది మనకు కావాల్సింది ఏంటి పాస్ మార్క్ కావాలి సో పాస్ మార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఇక్కడ కానీ ఏ దగ్గర కానీ బీ దగ్గర కానీ సరే ఏకి అండర్లైన్ చేసేసాను కాబట్టి ఏ దగ్గరే చేద్దాం థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి పైన ఒక థర్టీ టూ మార్క్స్ వచ్చేవాడికి సో వన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ మార్క్స్ మరి థర్టీ టూ పర్సెంట్ అంటే ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చి ఉండాలి థర్టీ టూ ఇంటూ ఫోర్ వేయాల్సి ఉంటుంది మనం సో వన్ ట్వంటీ ప్లస్ ఎయిట్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్ ఇక్కడ థర్టీ టూ పర్సెంట్ కింద ఏకి వచ్చాయి రైట్ అండి ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఈ థర్టీ టూ పర్సెంట్ మార్క్స్ వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ మార్క్స్కి కనుక ఇంకొక థర్టీ టూ మార్క్స్ యాడ్ చేస్తే ఏవైతే ఏకి తగ్గాయి అంటున్నాడో ఆ మార్క్స్ని యాడ్ చేస్తే అది పాస్ మార్క్ అవుతుంది ఎస్ సార్ నో ఎస్ పాస్ మార్క్ అవుతుంది వన్ ట్వంటీ ఎయిట్కి థర్టీ టూని యాడ్ చేద్దాం వన్ సిక్స్టీ అవుతుంది దట్ ఈస్ అవర్ పాస్
డైరెక్ట్గా ఎప్పుడైనా సరే ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్లో ఇద్దరిని ఇస్తాడు మనకి జనరల్గా పాస్ మార్క్ ప క్యాలిక్యులేట్ చేయాలన్నప్పుడు లేదా ఒకే వ్యక్తికి రెండు డిఫరెంట్ మార్క్స్ వచ్చాయి రెండు డిఫరెంట్ పర్సంటేజెస్ వచ్చాయి అని అయినా చెప్పొచ్చు ఏమైనా మనకి ఇచ్చినటువంటి రెండు డేటాని తీసుకుంటాము రెండు డేటాలో ఉన్న పర్సంటేజ్ యొక్క డిఫరెన్స్ గమనించండి పర్సంటేజ్ యొక్క డిఫరెన్స్ తీసుకుంటాము ఒకవేళ రెండు మార్క్స్ ఒకటి పాస్ మార్క్ కంటే తక్కువ ఒకటి పాస్ మార్క్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి ఆ రెండు మార్క్స్ని యాడ్ చేస్తాము అలా కాకుండా రెండు కూడా పాస్ మార్క్ కంటే ఎక్కువ రెండు కూడా పాస్ మార్క్ కంటే తక్కువగా అనుకున్నట్లయితే వాటి మధ్య డిఫరెన్స్ కూడా తీసుకుంటాము డైరెక్ట్గా మీకు పర్సంటేజ్ ఎంతో తెలిసిపోతుంది ఇన్ దీస్ క్వశ్చన్ ఒకవేళ ఈ క్వశ్చన్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఒకటి తక్కువ ఒకటి ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని యాడ్ చేస్తాం థర్టీ టూ ప్లస్ టూ ట్వంటీ యాడ్ చేస్తే ఫిఫ్టీ టూ సో థర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ టూ సో థర్టీన్ అనేది ఫిఫ్టీ టూలో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి వన్ పర్సెంట్ అంటే మనకి ఏమైనా వస్తుంది ఫోర్ మార్క్స్ అని తెలుస్తుంది మరి పాస్ మార్క్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇక్కడ పాస్ మార్క్ని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి పాస్ మార్క్ వచ్చేసేటప్పటికి థర్టీ టూ పర్సెంట్ ప్లస్ థర్టీ టూ మార్క్స్ లేదా ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మైనస్ ట్వంటీ మార్క్స్ ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోవచ్చు ఇబ్బంది లేదు రైట్ అండి సో మనం డైరెక్ట్గా ఏం చేయొచ్చు అని అంటే థర్టీ టూ పర్సెంట్ అని ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేసాము వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ అని వచ్చింది ఓకే దానికి థర్టీ టూ కలిపితే పాస్ మార్క్ కాబట్టి పాస్ మార్క్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాము తర్వాత సి విషయానికి వస్తే వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వన్ సిక్స్టీ మార్క్స్ కంటే వాడికి సిక్స్టీ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా వచ్చినాయి అన్నారు సిక్స్టీ ఫోర్ కలిపితే టూ ట్వంటీ ఫోర్ సో క్లియర్గా అందరికి అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళిపోదాం నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేటప్పటికి చూడండి మీకైతే బోర్డు మీద కనిపిస్తుంది దేర్ ఆర్ టూ క్యాండిడేట్స్ ఇన్ ఎన్ ఎలక్షన్ ఒక ఎలక్షన్ జరిగిందంట అండి ఎలక్షన్లో ఇద్దరికి ఇద్దరికి మధ్య ఎలక్షన్ జరిగిందంట ఓకే మనకి ఏదో మన ఏపీలోనో తెలంగాణలో ఉన్నట్టుగా ఎనిమిది పార్టీలు లేవు అక్కడ రెండే రెండు పార్టీలు ఉన్నాయి ఇద్దరి మధ్య ఎలక్షన్ జరిగింది ఓకే టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద ఓటర్స్ డిడ్ నాట్ క్యాష్ దేర్ ఓటు సో టెన్ పర్సెంట్ మంది ఓటు వేయలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు బద్దకస్తులు తర్వాత సిక్స్టీ ఓట్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్వ్యాలిడ్ సో ఓటు వేసిన వాళ్ళలో ఒక సిక్స్టీ ఇన్వ్యాలిడ్ అయ్యాయి అంటే చెల్లలేదు ఓకే ఇప్పుడంటే మనకి ఈవీఎం మిషన్స్ వచ్చాయి ఇంతకుముందు ఏం చేసేవాళ్ళు ముద్ర వేసేవాళ్ళం ఓటు వేయడానికి సో అలా ముద్ర వేసేటప్పుడు ఎవరో ముసలోళ్ళు రెండింటికి మధ్యలో వేసి ఉంటారు అప్పుడు వాడికి అర్థం కాదు దేని ఈ ఓటు ఎవరికి వేసారు వైఎస్ఆర్సీపీకి వేసారా లేకపోతే పవన్ కళ్యాణ్ గారి పార్టీకి వేసారా లేకపోతే టీడీపీకి వేసారా అనేది తెలియదు సో అలాంటి ఓట్లని ఇన్వ్యాలిడ్స్ ఓట్స్ అంటారు సో ఇక్కడ వేసిన ఓటాలో ఒక సిక్స్టీ ఓట్స్ ఇన్వ్యాలిడ్ ఓట్స్ ఉన్నాయంట తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడు చూడండి ద విన్నింగ్ క్యాండిడేట్ కూడా ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద టోటల్ ఓట్స్ సో టోటల్ ఆ ఊళ్ళో ఉన్న మొత్తం ఓటర్లలో ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ గెలిచిన అభ్యర్థికి ఇచ్చారంట చూడండి వాడి ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వస్తేనే గెలిచాడు అంటే ఊళ్ళో ఉన్న వాళ్ళలో ఊళ్ళో ఉన్న వంద మందిలో నలభై ఏడు మందికి నచ్చాడు అయినా సరే ఆ ఊరికి ఎమ్మెల్యే అయిపోతాడు రైట్ అండ్ ఓన్ బై త్రీ జీరో ఎయిట్ ఓట్స్ సో ప్రత్యర్థి ఎవరైతే అపోనెంట్ ఉంటాడో అతని కంటే త్రీ జీరో ఎయిట్ మూడు వందల ఎనిమిది ఓట్లు ఆధిక్యత దాన్ని ఆధిక్యత లేదా మనం మెజారిటీ అని అంటాం సో ఆ మెజారిటీతో గెలిచాడు అని అంటున్నాడు ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఓటర్స్ ఎన్రోల్డ్ అయితే అసలు ఆ ఊళ్ళో ఎంతమంది ఓటర్స్ ఉన్నారో అది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి లెక్క ఇవ్వడం జరిగింది ఇదే మోడల్లో మనం ఆల్రెడీ మన సిలబస్లో కూడా రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ మూడు క్వశ్చన్స్ చేసాం మొత్తం మనం రైట్ చూడండి ఇక్కడ క్వశ్చన్లో కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఏదైతే మనం టాప్ టెన్ క్వశ్చన్స్ నేర్చుకుంటున్నాం ఇందులో సెకండ్ క్వశ్చన్ విషయానికి వస్తే ఆ ఊళ్ళో ఉన్న టోటల్ ఓటర్స్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుందాం మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నారు ఆ ఊళ్ళో ఇందిట్లో టెన్ పర్సెంట్ ఓట్ వేయలేదు మిగతా వాళ్ళు ఓట్ వేసారు అంటే నైంటీ పర్సెంట్ ఓట్ వేసారు సరే ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తారంటే ఈ లెక్కని సాల్వ్ చేయడం కోసం విన్నర్ ఎవడైతే గెలిచాడో వాళ్ళని ఒక సైడ్కి తీసుకుంటాను ఇక మిగిలినవన్నీ ఒక సైడ్ తీసుకుంటాను మిగిలినవన్నీ ఏంటంటే ఒకటి లూజర్ ఓడిపోయిన ఓడికి వచ్చిన ఓట్లు రెండు ఆబ్సెంటీస్ ఎవరైతే ఓటు వేయకుండా ఇంట్లో పడుకున్నారో వాళ్ళ ఓట్లు ప్లస్ మూడోది వచ్చేసేటప్పటికి ఇన్వ్యాలిడ్ ఓట్స్ సరిగ్గా ఓటు వేయడం రాని వాళ్ళ ఓట్లు రైట్ సో వీళ్ళన్నీ ఒక సెట్ కింద తీసుకుంటారు వీడికి టోటల్లో విన్నర్కి ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ వచ్చింది అని లెక్కలో చెప్పడం జరిగింది సో
ఎవడైతే ఓడిపోయే నోడు ఉన్నాడో వాడికి వచ్చి ఉంటే ఈ ఓట్లన్నీ కూడా ఎన్ని ఓట్లు అవి లెక్కలో చెప్పింది మనకి సిక్స్టీ ఓట్స్ అంటున్నాడు ఆ సిక్స్టీ ఓట్స్ కూడా ఓడిపోయే నోడుకు వచ్చినాయి అనుకోండి అప్పుడు మెజారిటీ తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా చెప్పండి మెజారిటీ ఏమవుతుంది మెజారిటీ అంటే ఏంటి ఈ గెలిచిన వాడికి ఓడిపోయిన వాడి కంటే ఎన్ని ఓట్లు ఎక్కువ వచ్చాయో దాన్ని మెజారిటీ అని అంటాం ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఓడిపోయిన వాడికి ఓట్లు పెంచుదాం అని అంటున్నాను ఒక అరవై ఓట్లు పెంచుదాం అని అంటున్నాను సో ఓడిపోయిన వాడికి అరవై ఓట్లు పెరిగితే మెజారిటీ అరవై తగ్గుతుంది ఎస్ ఆర్ నో లాజిక్ ఆలోచించండి జాగ్రత్తగా ఎస్ సో మనకి అరవై ఓట్లు మెజారిటీ తగ్గుతుంది ఎప్పుడు ఎప్పుడు అని అంటే ఈ ఇన్వ్యాలిడ్ ఓట్లు కూడా ఓడిపోయిన వాడికి వేస్తే వేసాడు అనుకున్నాం మనం కాసేపు నష్టం ఏముంది అప్పుడు వేస్తే ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్కి ఫార్టీ త్రీ పర్సెంట్కి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎంత అని అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ ఈ ఫోర్ పర్సెంటే కదా మెజారిటీ అవ్వాలి మరి ఆ మెజారిటీ ఎంత లెక్కలో చెప్పింది యాక్చువల్గా త్రీ జీరో ఎయిట్ కానీ మనం ఏం చేసాము లూజర్కి ఒక అరవై ఓట్లు పెంచి మెజారిటీని తగ్గించాము మనం కాబట్టి ఆ అరవై దీనిలో తగ్గిపోతుంది త్రీ జీరో ఎయిట్లో నుంచి సిక్స్టీన్ తీసేద్దాము మనకి ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వస్తుంది అని అంటే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తుంది అండి టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మెజారిటీ మనం అనుకున్న దాని ప్రకారం రైట్ ఫోర్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం చూడండి ట్వంటీ ఫోర్లో సిక్స్ టైమ్స్ అండ్ ఎయిట్లో టూ టైమ్స్ అంటే సిక్స్టీ టూ వచ్చిందండి వన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫార్టీ ఎయిట్ ఉన్నప్పుడు వన్ పర్సెంట్ ఎంత అంటే సిక్స్టీ టూ లెక్కలో అడిగింది ఏంటి టోటల్ వాటర్స్ ఈ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతనే కదా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఒకటికి పక్కన టూ జీరోస్ పెట్టాము ఇక్కడ సిక్స్టీ టూకి పక్కన కూడా టూ జీరోస్ పెట్టేద్దాం అయిపోయింది ఆన్సర్ దట్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఇది స్మార్ట్గా మీరు ఆలోచించి ఆన్సర్ చేసే విధానం రైటా ఎప్పుడైనా లెక్క వస్తే ఊరికి గాబరా పడకుండా జాగ్రత్తగా దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఏ కంపెనీ అలవ్స్ లెవెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ టోటల్ సేల్స్ ద సేల్స్ మ్యాన్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ ఆన్ ఏ ఫిక్స్డ్ శాలరీ ఆఫ్ రూపీస్ ఎయిట్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఆన్ ద సేల్స్ మోర్ దెన్ ట్వంటీ థౌసండ్ దెన్ ద సేల్స్ మ్యాన్ గెట్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ మోర్ ఫైండ్ ద టోటల్ సేల్స్ మేడ్ బై ద సేల్స్ మ్యాన్ సో క్వశ్చన్లో సేల్స్ మ్యాన్ ఉన్నాడు వాడికి ఇచ్చేటువంటి కమిషన్ అండ్ శాలరీ గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఓకే మనము అర్థమెటిక్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అండ్ రీజనింగ్ ఈ మూడు కోర్సెస్ కూడా డిపెండింగ్ అపాన్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ మీరు చాలామంది నన్ను రిక్వెస్ట్ చేస్తారు రీజనింగ్ కూడా మీరే చెప్తే బాగుంటుంది అని యాక్చువల్లీ రీజనింగ్ కోసం వేరే ఫ్యాకల్టీని ఒకసారిని ఒక సీనియర్ సార్ని నేను అపాయింట్ చేద్దాం అనుకున్నాను బట్ చాలామంది రీజనింగ్ కూడా మీరే చెప్పమని చెప్పేసి రిక్వెస్ట్ చేశారు సో నాకున్న బిజీ షెడ్యూల్లో ఇంకాస్త ఎక్కువ స్పెండ్ చేస్తూ రీజనింగ్ క్లాసెస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే మేము అర్థమేటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఈ మూడు కోర్సులు అంటే మూడిటిని కలిపి ఒకే ఒక కాంబో కోర్స్ కింద మీకు అందిస్తున్నాం సో ఈ కాంబో కోర్స్ వచ్చేసేటప్పటికి మేము డిసైడ్ చేసిన ఫీజు త్రీ థౌజండ్ ఫీజు తక్కువ పెట్టాము అని అంటే దాని అర్థము కంటెంట్ లేదు అని కాదు మాకు లాభాపేక్ష లేదు అని అది జాగ్రత్తగా గమనించాలి స్టూడెంట్స్ ఫీజు తక్కువ పెట్టామని అంటే దాంట్లో కంటెంట్ లేదని కాదు మన కంటెంట్ని మన వీడియోలో వస్తున్న కంటెంట్ని దేంతోనైనా కంపేర్ చేసి చూడండి హై రేంజ్లో ఉంటుంది ఓకే ఈ హై రేంజ్ కంటెంట్ స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తినే నేను సో బేసిక్స్ నుంచి మన కంటెంట్ హై లెవెల్ మీకు క్యాట్ లెవెల్తో కూడా వస్తుంది అయితే మరీ డిఫికల్ట్కి తీసుకెళ్ళిపోవట్లేదు నేను మీకు ఏదో ఒక గేట్ లెవెల్కో లేకపోతే ఇంకా అంతకు మించి వెళ్ళిపోయి మీరు కళ్ళు తిరిగి పడిపోయే దగ్గర తీసుకెళ్ళట్లా మీ ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్ని మీరు సాల్వ్ చేసే విధంగా నేను తీసుకెళ్తున్నాను పక్కాగా ఏదైతే నాకు లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఐ ఎగ్జామ్కి ఎస్ఎస్సి ఎగ్జామ్స్కి స్టూడెంట్స్ నుంచి ఏ రెస్పాన్స్ వస్తుందో ఖచ్చితంగా మీ దగ్గర నుంచి కూడా అదే రెస్పాన్స్ వస్తుంది నాకు ఎస్ మేము ఆన్సర్ చేయగలిగాం నైంటీ పర్సెంట్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్సర్ చేయగలిగామని ఖచ్చితంగా వస్తుంది దానికి ఏం చేయాలో అది చేస్తున్నాం మేము ఈ కోర్సులో సో త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ఫీ ఉన్నటువంటి ఈ కోర్సులో మీకు ఒక వెల్కమ్ కూపన్ ఇస్తున్నాం వెల్కమ్ కూపన్ ఇన్ ద సెన్స్ మీకు అందుట్లో కూపన్ కనిపిస్తుంది మన యాప్లో చూస్తే ఆ కూపన్ని వచ్చేసి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ అని ఉంటుంది కూపన్ ఫస్ట్ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి మీరు కూపన్ ఎంటర్ చేస్తే మీకు త్రీ థౌజండ్ ఉన్న దాంట్లో కూడా ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫీజు ఇంకా తగ్గుతుంది ఓన్
ట్వంటీ థౌజండ్ పైన చేసినటువంటి సేల్స్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ చొప్పున ఇచ్చుకుంటూ వెళితే అప్పుడు వాడికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా డబ్బులు వస్తాయంట ఇది సెకండ్ కేసులో ఇప్పుడు మనల్ని ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే అసలు వాడు ఆ నెలలో ఎంత సేల్స్ చేసి ఉంటాడు ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్తున్నాడు కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ని రైట్ చూడండి ఇందిట్లో రెండు కేసులు ఉన్నాయి క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీలో కేసు వన్ కేసు వన్లో ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే ఫిక్స్డ్గా వాడికి లెవెన్ పర్సెంట్ ఇస్తాము అని చెప్తున్నాడు ఎంత సేల్స్ చేస్తే దాని మీద లెవెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తారు మరి కేసు టూలో ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే వాడికి ట్వంటీ థౌజండ్ వరకు సేల్స్ చేస్తాడు ఆ పైన కూడా సేల్స్ చేస్తాడు తెలియదు కదా కాసేపు ఎక్స్ అనుకుందాం ఓకే దీనికి గాను వాడికి ఏమేమిస్తారు అని అంటే ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ శాలరీ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ శాలరీ ప్లస్ ఎడిషనల్గా ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే ఎడిషనల్గా చేసిన సేల్స్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ కూడా ఇస్తాం అని అని అంటున్నారు సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ అని అంటున్నాను ఊరికే నేను మీకు అర్థం అవడం కోసం ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కూడా ఇస్తామని అంటున్నాడు ఇప్పుడు ఆడు ఏమంటాడు అని అంటే ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ అంటే ఇక్కడ వచ్చిన కమిషన్కి ఇక్కడ వచ్చిన కమిషన్కి డిఫరెన్స్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కనుక ఉన్నట్లయితే వాడు చేసిన సేల్స్ ఎంత ఇది మనం లెక్కలో అడుగుతున్నాడు సరే చేద్దాం చూడండి నేను ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని సాల్వ్ చేయడానికి ఏమనుకుంటాను అని అంటే వీడు చేసిన సేల్స్ వీడు చేసిన సేల్స్ ట్వంటీ థౌజండ్ కంటే ఎక్స్ట్రా వచ్చే ఉండాలి ఖచ్చితంగా లేకపోతే వాడికి ఇక్కడ డబ్బులు ఎక్స్ట్రా రావు పన్నెండు వందలు ఎక్స్ట్రా రావు సార్ నేనేమంటానంటే అసలు నీకు శాలరీ ఏమి ఇవ్వనయ్యా నీకు అసలు శాలరీ ఏమి ఇవ్వను ఈ ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అసలు శాలరీ నేను నీకు ఇవ్వను ఇక్కడ కూడా కమిషనే ఇస్తా ఏం జరిగిందో చూద్దాం ఎంత కమిషన్ ఇవ్వాలి ఈ కేసులో ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇవ్వాలి సరే ఫస్ట్ వీడు ట్వంటీ థౌజండ్కి ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ట్వంటీ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ అంటే ఎంత వస్తుంది ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం ట్వంటీ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ ఓకే ఐదు రెండు పది కదా వెయ్యి రూపాయలు సో థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది ట్వంటీ థౌజండ్ మీద వాడికి ఫైవ్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇస్తే థౌజండ్ రూపీస్ వస్తుంది రైట్ అయితే మరి వీడు అనుకున్నదేమో ఎయిట్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ వస్తాయని మన ఇస్తుంది థౌజండ్ ఇక్కడ వాడికి ఎంత లాస్ అవుతుంది ఏజెంట్కి ఎంత లాస్ అవుతుంది ఇక్కడ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏజెంట్కి లాస్ వస్తుంది ప్లీజ్ నోట్ ద పాయింట్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏజెంట్కి లాస్ వస్తుంది ఎలాగా కండిషన్ ఏంటి మనం ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంటే ఇస్తే వాడికి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లాస్ వచ్చేది వాడు చేసిన టోటల్ సేల్స్ మీద అయితే లెక్కలు ఏం చెప్తున్నాడు అని అంటే వాడికి వచ్చింది లాస్ కాదు వాడికి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అని అంటున్నాడు సరే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని కలుపుతాం మనమేమో లాస్ అంటున్నాము బట్ లెక్కలో చెప్పింది ఎక్స్ట్రా అంటున్నాడు సరే ఎక్స్ట్రా వచ్చింది కలుపుదాం సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ కలుపుదాం అయితే ఇది మైనస్లో ఉంది ఇది ప్లస్లో ఉంది కాబట్టి మైనస్లోంచి ప్లస్ తీసేయాలి ఎందుకంటే మైనస్ పెద్ద నెంబర్ కాబట్టి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్కి ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్కి డిఫరెన్స్ ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ సో మైనస్ సిక్స్ థౌజండ్ అవుతుంది ఇంకా వాడికి సిక్స్ థౌజండ్ లాస్ వస్తుంది ఎందుకు వచ్చిందండి ఈ సిక్స్ థౌజండ్ లాస్ కొంచెం ఆలోచించండి కొంచెం స్మార్ట్గా ఆలోచించండి ఎందుకు వచ్చింది ఈ సిక్స్ థౌజండ్ లాస్ అంటే నువ్వు లెవెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇవ్వకుండా లెవెన్ పర్సెంట్ కమిషన్ ఇవ్వకుండా ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే కమిషన్ ఇస్తున్నావు లెవెన్ పర్సెంట్ ప్లేస్లో ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నావు అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఇస్తున్నాము అని అంటే మనం ఎంత నా నష్టపోతున్నాడు ఆ సేల్స్ మ్యాన్ అనేవాడు సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోతున్నాడు అదే డబ్బుల్లో చెప్తే సిక్స్ థౌజండ్ వాడు నష్టపోయేది ఎంత సిక్స్ పర్సెంట్ నష్టపోతున్న డబ్బులు ఎంత సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ సో సిక్స్ థౌజండ్ అంటే సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ వీడు చేసిన టోటల్ సేల్స్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాని మీదే అన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం మనం పర్సంటేజెస్ మరి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఉంటుంది సిక్స్ పక్కన త్రీ జీరోస్ హండ్రెడ్ పక్కన కూడా త్రీ జీరోస్ పెట్టేసేద్దాం పెడితే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ సో వాడు చేసిన సేల్స్ ఎంత అని అంటే వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మళ్ళీ చూడండి ఒకసారి వీడియో క్వశ్చన్ కనుక మీకు అర్థం కాకపోతే రైట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్కి వెళ్ళిపోదాం చూడండి సారీ ఫోర్ అయిపోయింది త్రీ అయిపోయింది ఫోర్కి వెళ్దాం ఫోర్ చూడండి ద లెంత్ ఆఫ్ ఎ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ బై ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఓకే క్యూబాయిడ్ అంటే మీకు తెలుసు కదా తెలుగులో దీర్ఘ ఘనం అని అంటాం అంటే మీకు మంచి ఎగ్జాంపుల్ ఇటికిరాయి ఒక ఇటికిరాయి అని
వెడల్పుంది కదా దీన్ని ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచాడంట అట్లానే హౌ మచ్ పర్సెంట్ ఈజ్ హైట్స్ డిక్రీజ్ సో దట్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ క్యూబాడ్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే ఇక్కడ పొడవు వెడల్పు రెండు పెంచేశాడు కదా హైట్ని కాస్త తగ్గిస్తారంట హైట్ని కాస్త తగ్గిస్తారంట అప్పుడు టోటల్ ఇటికిరాయ సైజు దాన్ని వాల్యూమ్ అని అంటాం మనం టోటల్ ఇటికిరాయ సైజు సైజ్ అనేది కేవలం ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరగాలి ఇది ఇచ్చిన లెక్క ఓకే ఆ డయాగ్రామ్తో మీకేం పని లేదు యాక్చువల్లీ మీకు అర్థం కావాలని రాశాను అంతే ఓకే వాల్యూమ్ అనేది ఎలా వస్తుంది బేసిక్ ఫామ్లో వాల్యూమ్ అనేది ఎలా వస్తుంది క్యూబాయిడ్లో లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ ఎల్ ఇంటూ బి ఇంటూ హెచ్ వేస్తాం పొడవు ఇంటూ వెడల్పు ఇంటూ ఎత్తి వేస్తే మనకి ఘన పరిమాణం వాల్యూమ్ అనేది వస్తుంది సో ఈ ఒకసారి చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ని సాల్వ్ చేసే విధానం మీకు టోటల్గా టూ మెథడ్స్లో చెప్తాను రెండు కూడా మంచి షార్ట్ కట్సే ఎవరికి ఏది కంఫర్ట్గా ఉంటే దాంట్లో నేర్చుకోండి మొదటిది వచ్చేసేటప్పటికి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ చేస్తే మనకి వాల్యూమ్ వస్తుంది ఈ ఫామ్లను బేస్ చేసుకొని చేద్దాం మనం ఓకే లెంత్ వచ్చేసేటప్పటికి ఎంత పర్సెంట్ పెరిగింది అంటున్నాడు అండి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటున్నాడు ఎప్పుడైతే మీరు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అని కనపడిందో మీరు దీన్ని ఫ్రాక్షన్స్లో మార్చుకోవడానికి అలవాటు చేసుకోండి ట్వెల్వ్ వచ్చేసి ట్వెల్వ్ బై హండ్రెడ్ అని రాస్తాం మనం రెండింటిలో ఫోర్ని క్యాన్సిల్ చేస్తే త్రీ బై ట్వంటీ ఫైవ్ అంటే ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు పొడవు లెంత్ అనేది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంటే ఇప్పుడు ఒక త్రీ పెరుగుతుంది ఇంతకుముందు ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఉంది ఇప్పుడు ఎంత పెరుగుతుంది ఒక త్రీ పెరిగి ట్వంటీ ఎయిట్ అవుతుంది వందకి వందకి పన్నెండు పెరిగితే ఇరవై ఐదుకి మూడు పెరుగుతుందండి అక్కడ ఏం పెద్ద లాజిక్ ఏం లేదు దాంట్లో రైట్ తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి బ్రెత్ ఏదైతే వెడల్పు ఉంటుందో దాని గురించి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది అంటున్నాడు ఇది అందరికీ తెలిసిందే కదా ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఈజ్ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఇంతకుముందు ఫోర్ ఉండేది ఇప్పుడు వన్ పెరిగి ఫైవ్ అయ్యింది దట్స్ ఇట్ ఆ తర్వాత హైట్ హైట్ ఎంత పెరిగింది ఏం వస్తే లేదు నాకు ఇంకా నాకు హైట్ ఎంత పెరిగిందో తెలియదు సరే కాసేపు ఇంతకుముందు వన్ ఉందనుకుందాం ఒక యూనిట్ ఉందని అనుకుందాం ఎంత పెరిగిందో తెలియదు లేదా ఎంత తగ్గిందో తెలియదు తగ్గ తగ్గాలని కదా లెక్కలో చెప్పాడు డిక్రీజ్ అని అడిగారు కాబట్టి ఎంత తగ్గిందో ఇంకా నాకు తెలియదు సో క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాను ఇప్పుడు చూడండి లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ వేస్తే మనకు వాల్యూమ్ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ వేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ఫోర్ వేస్తే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ వన్ హండ్రెడ్ అవుతుంది అంటే ఇంతకుముందు వాల్యూమ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఒకవేళ ఇక్కడ హండ్రెడ్ లేకపోతే హండ్రెడ్ వచ్చేలాగా నెంబర్లు తీసుకోండి ఏ క్వశ్చన్కైనా వస్తాయి నో డౌట్ ఓకే హండ్రెడ్ ఉంది మరి లెక్కలో చెప్పాడు ఈ వాల్యూమ్ అనేది ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరుగుతుంది అని అంటున్నాడు అంటే హండ్రెడ్ ఉన్నది కాస్త ఏమవుతుంది పెరిగిన తర్వాత వన్ నాట్ ఫైవ్ అవుతుంది హండ్రెడ్ వాల్యూమ్ ఇంతకుముందు ఉంది ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందంటే వన్ నాట్ ఫైవ్ ఉంటుంది క్లియర్ కదా అందరికీ రైట్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను అని అంటే ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ని మల్టిప్లై చేస్తేనే కదా వన్ నాట్ ఫైవ్ రావాల్సింది అంతే కదండి వాల్యూమ్ వాల్యూమ్కి ఫామ్లో లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఇంటూ హైట్ సో ఈ ఈ మూడు నెంబర్లు మల్టిప్లై చేస్తే వన్ నాట్ ఫైవ్ రావాలి ఆల్రెడీ రెండు నెంబర్లు ఉన్నాయి ఇంకొక నెంబర్ మిస్ అయింది దాన్ని ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఒక్కసారి మీరు గమనించండి ఫైవ్ వచ్చేసి దీంట్లో ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్లా ఇంకా సెవెన్ ఇన్ దీంట్లో త్రీ టైమ్స్ పోతుంది అండ్ సెవెన్ ఇన్ దీంట్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో ఏం మిగిలింది ఇక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ మిగిలింది ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈక్వల్ టు అవతల త్రీ ఉంది ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్న ఫోర్ ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే డివైడెడ్ పే అవుతుంది త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఇంతకుముందు వన్ ఉంటే ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుంది త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ అంటే ఎంత అండి ముప్పావు అని అర్థం ఇప్పుడు ఉండేది ఎంత త్రీ బై ఫోర్ త్రీ బై ఫోర్ ఉంది అని అంటే దీన్ని పర్సంటేజ్లో కనుక నువ్వు తీసుకుంటే పర్సంటేజ్లో కనుక తీసుకుంటే ఫోర్ పార్ట్స్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ చేసామనుకోండి త్రీ పార్ట్స్ అనేది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది అది ఇప్పుడు ఎంత ఉంది అని అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉంది అని అర్థం ఇప్పుడు వన్ అని అంటే ఫుల్ కదండి త్రీ ఫోర్త్ అంటే ఎంత ముప్పావు మనం వాడుకు భాషలో మాట్లాడుకుంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అని అంటే తగ్గింది ఎంత ఈ రెండింటికి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది ఏంటి అది హైట్ హైట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గింది దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఫర్ ద క్వశ్చన్ ఈ మోడల్లో ఇస్తే మీరు ఎట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు అంత ఇంపార్టెంట్ మోడల్
నేను లెంత్ ఒక్కదాన్ని టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి వాల్యూమ్ టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరుగుతుంది లేదు బ్రెడ్ ఒక్కదాన్ని ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేశాను అనుకోండి బ్రె అప్పుడు వాల్యూమ్ ఓన్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ మాత్రమే పెరుగుతుంది లేదు హైట్ని ఒక థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గించాను అనుకోండి వాల్యూమ్ కూడా థర్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోతుంది ఒక్కదాన్నే మీరు చేంజ్ చేస్తే ఆ చేంజ్ డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ మీద పడుతుంది డైరెక్ట్గా వాల్యూమ్ మీద పడుతుంది బట్ మోర్ దెన్ వన్ చేంజెస్ ఒకదానికంటే ఎక్కువ చేంజెస్ వస్తే ఎలా చేయాలి ఇదిగో ఇప్పుడు మనం చేసే ప్రాసెస్ ఏంటనంటే లెంత్ అనేది ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేదండి ఇప్పుడు దాన్ని మనం వన్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ చేసేసాం పెంచాం ఇంతకు ముందుది బై ఇప్పటిది రైట్ ఇంటూ బ్రెత్ అనేది ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేదండి ఇప్పుడు దాన్ని మనం ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ చేసాం ఇంతకు ముందుది డివైడెడ్ బైలో ఉండాలి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి న్యూమరేటర్లో ఉండాలి రైట్ ఇంటూ హైట్ విషయానికి వస్తే హైట్ విషయానికి వస్తే ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో తెలియదు నాకు అందుకే ఎక్స్ అంటాను నేను ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉండేది ఇప్పుడు ఎంత ఉందో నాకు తెలియదు ఎక్స్ రైట్ సో ఇప్పుడు లెంత్ని చేంజ్ చేసాం బ్రెత్ని చేంజ్ చేసాం హైట్ని చేంజ్ చేసాం ఏమవ్వాలి వాల్యూమ్లో చేంజ్ రావాలి ఎంత వచ్చిందంట వన్ నాట్ ఫైవ్ అయిందంట హండ్రెడ్ ఉన్న వాల్యూము వన్ నాట్ ఫైవ్ అయిందంట లెక్కలు అదే కదా చెప్పాడు మనకి రైట్ ఇప్పుడు క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్లు ఏమన్నా ఫటాఫట క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం చూడండి హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ చేసేసాను తర్వాత వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది హండ్రెడ్ ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంకేమున్నాయండి మనం క్యాన్సిల్ చేయదగిన నెంబర్స్ ఓకే ఫైవ్ ఫోర్ 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 ఫోర్ని క్యాన్సిల్ చేద్దాం చూడండి ఫోర్ని వన్ ట్వెల్వ్లో క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఎన్నిసార్లు పోతుందండి ట్వంటీ ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి ఎయిట్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి డివైడెడ్ బైలో హండ్రెడ్ ఉంది దాన్ని అలాగే ఉంచుతాం డివైడెడ్ బైలో హండ్రెడ్ని కాసేపు అలాగే ఉంచుతాం ఎందుకో చెప్తాను చూడండి ఓకే ఇప్పుడు ఫైన్ క్యాన్సిల్ చేద్దాం ఇక్కడ ట్వంటీ వన్ టైమ్స్ ఇక్కడ ట్వంటీ ఎయిట్ ఉంది అక్కడేమో ట్వంటీ వన్ ఉంది రైట్ ఇక్కడ సెవెన్ వచ్చేసి త్రీ టైమ్స్ ఇక్కడ అయితే ఫోర్ టైమ్స్ ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకు న్యూమరేటర్లో ఫోర్ ఉంది డినామినేటర్లోనేమో హండ్రెడ్ ఉంది సో ఇక్కడ దీన్ని క్యాన్సిల్ చేసేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ తోటి సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు డినామినేటర్లో ఉన్న ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఈక్వల్ అవతలకి వెళ్తే త్రీతో మల్టీప్లై చేస్తుంది త్రీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉంది హండ్రెడ్ ఉండాల్సిన చోట సెవెంటీ ఫైవ్ ఉందంటే సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉందనే కదా అర్థం ఉన్నది సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే తగ్గింది ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్ ఉన్నది సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే తగ్గింది ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కే ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు మా యాప్ని కనుక డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో ఎస్ఐసిఈ సైజ్ అని యాప్ ఉంటుంది యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి లేదా యాప్ యొక్క లింక్ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ యాప్లో మీకు మేము అందించేటువంటి కోర్సెస్ అన్నీ ఉంటాయి అండ్ మీకు ఫ్రీ మెటీరియల్స్ చాలా అందుబాటులో ఉంటాయి దాంట్లో మెటీరియల్స్ చాలా ఉన్నాయి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని యూజ్ చేయొచ్చు ఆ మెటీరియల్స్ని అండ్ ఆన్లైన్ టెస్ట్లు కొన్ని ప్రొవైడ్ చేసాం ఆన్లైన్ టెస్ట్లు అటెండ్ అవ్వచ్చు ఓకే క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్లో ప్రైస్ ఆఫ్ ఏ టికెట్ ఆఫ్ ఏ షో ఆఫ్ సర్కస్ ఈజ్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ వెన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద టికెట్ ఈజ్ రెడ్యూస్డ్ దెన్ ద ఆడియన్స్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ బై ఎయిటీ పర్సెంట్ కామనే కదండి ప్రైస్ తగ్గితే సేల్స్ పెరుగుతాయి సో ఆడియన్స్ పెరిగారు అయితే ఇన్కమ్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ బై ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ఎప్పుడైతే ఆడియన్స్ పెరిగారో ఇన్కమ్ కూడా పెరిగింది ఫైన్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ ద టికెట్ ఆఫ్టర్ రిడక్షన్ సో ప్రైస్ తగ్గించామనుకున్నాం కదా ఆ తగ్గించిన తర్వాత ప్రైస్ ఎంత ఉంది ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయమని లెక్కలు అడుగుతున్నారు రెండు క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫైవ్ని సాల్వ్ చేద్దాం చూడండి ఇన్కమ్ ఇంతకు ముందు హండ్రెడ్ ఉంది అనుకోండి ఎందుకంటే ఈ మోడల్ చెప్పాను కాబట్టి ఈ మోడల్లో చెప్తున్నాను చూడండి ఇన్కము హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది అనుకోండి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నటువంటి ఇన్కమ్ పాత ప్రైస్లో పాత ప్రైస్లో ఇన్కము హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉంది ఇది ట్వెల్వ్ రూపీస్ ప్రైస్గా ఉన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నటువంటి ఇన్కము ఎలా వస్తుందో అసలు ఇన్కమ్ మనకి అని అంటే నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ ఎంతమంది అయితే విజిటర్స్ వస్తారో ఇంటూ టికెట్ ప్రైస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టికెట్ అంతేనా నెంబర్ ఆఫ్ విజిటర్స్ ఇంటూ విజిటర్స్ ఇంటూ ప్రైస్ ఆఫ్ ద టికెట్ సో ఈ రెండింటిని మల్టిప్లై చేయాలి అయితే విజిటర్స్ ఇంతకుముందు హండ్రెడ్ వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు వన్ ఎయిటీ వస్తున్నారని లెక్కలో చెప్పాడు
0, 0 cancel this. 3 in the plus 6 times in the plus 3, 4 times. Write 6 in the plus 2 times. Denominator is not equal to 4 in multiply. Just then, the question mark is equal to 2 into 4, 8 rupees. That is your answer. So, this question is answer in the end and 8 rupees. Question is answer in the end. Right and easiest way. Simple answer. Okay. Mirinka. Okay. Mirinka. Mirinka. Without pen, you can chase it. Yes, you can chase it. यहाँ ना नंटे इकड़ा इनकम ने रेंडु अम्सेलो प्रभावित हो चुस्त नहीं टू एस्पेक्ट्स आर अफेक्टिंग द इनकम सो आ रेंडु एस्पेक्ट्स इंडिया ने नंटे वक्ती विजिटर्स को रेंडो दे प्राइस सो इकड़ा मान के प्राइस रो चेंज हो चुन्दी विजिटर्स रो चेंज हो चुन्दी दानी मोला ना अल्टीमेट का चेंज Vocês अतः विजिटर्स को नंबर ऑफ प्राइस की इन्वर्सलों उन्टा रो जनरल का अंटे विजिटर्स पेरिगेरो ना नटे प्राइस तक इंडिया ना अदम प्राइस पेरिगेरो नटे जनरल का विजिटर्स तक उतारो अतः रूले में कहाँ तो जनरल का जरूरत है जब तक इपुरो छुड़ने ने ने ये सारे नटे प्राइस नहीं किन्दोन नटे प्राइस नहीं � वक्सारे मेरे जार तक गमने चंडी ये रेंडी टी के रेशो गन दिस को ना मानो कोणी रेंडी टलों ना सिक्सन कैंसल जाता हूँ सी आ लेदर नटे थ्री इन कैंसल जाता हूँ थ्री इन दिलो सिक्स टाइम्स हो थ्री इन दिलो फोर टाइम्स हो सो सिक्स पार्ट्स होना पड़ो प्राइस अच्छे सी टॉल रुपीस मर फोर पार्ट्स Bro, income mana mana ki audience ane valdo, leda visitors ane valdo, 180 percent tu mana puru, price ni pol tis kundi, dan ka opposite lo ane try price ni tis kundi, adu main dandi, price actually ka 180, apa dia ro, price tak kini tarawat ayer, kari mir price ni reverse lo tis kundi, 180 mana puru 12 rupee sahite, 120 income rawa lente yanta, ane di kaya kelajis tu simple ka answer sendi, iya mungkin ane ingat dandi lo, 180, 120, undi 180 ane three parts tu, three sixty tu, three parts ane twelve, 120 ane two parts tu. 60s or 2 parts and 8 type and answer there is no need to pen so you learned simple questions can be a pen or a use jails now from let right next question like well about question number six question number six of me to screen with a gun piston the children day question number six me to screen with a gun piston to the a person spend 80 percent of his income if his income is increased by 35 percent and his expenditure is increased by 37.5 percent by how much percent of his savings will be increased or decreased okay and it's yet on sunday jay to 80 percent and cut to jay just now do and take 20 percent and that's better to not do I think I'm jay them pretty in the jay them pretty enough automatic got to go to pay people to the pinches are do you put on jay to me on 35 percent of the cut to 37.5 percent pretty in the you are pretty what is savings period I have to go to I have let alone on tire in the region do calculate him and I'm on a little not right and it was one of the CP book मानके प्रीवियस ईयर लो इच्छना ट्वेंटी सीपी वो क्वेश्चन लास्ट एग्जाम लो इच्छना ट्वेंटी क्वेश्चन राइट शुड़नी ये सीरीज़ लो ने इनमें एक चप्पतुनी अन्य कोड़ा नो रीसेंट का 2019 ना एंड 2020 के संबंधी इच्छना ट्वेंटी एग्जाम्स लो इच्छना क्वेश्चन से चप्पतुनानो सो चाला यूज़ होता है मेरे को प्लस सेविंग्स रेंडु कलिपिते ने कदा इनकम होता है एक्सपेंडिचरो सेविंग्स रेंडु कलिपिते ने इनकम होता है अतने 80 परसेंट वो कच्चू पे टेस्ट आता है मर सेविंग यंत्र जास्ता डू 20 परसेंट सेव जास्ता डू सो रेंडु कलिपिते 100 परसेंट अतन कोच्चे इनकम ये लान को ना मनो ये पुरी मेरे ला रास्को ना तरुवा � ये पुरे 20 दिन लोगों ने कैंसर होते हैं, दिन लोगों ने कैंसर होते हैं, दिन लोगों ने कैंसर होते हैं। 20 इन दिलो 4 टाइम्स, इन दिलो 1 टाइम, इन दिलो 5 टाइम्स। अंडे आता है इनकम 5 पार्ट्स आई थे, एक्सपेंडिचर 4 पार्ट्स एंड सेविंग्स 1 पार्ट। ये पुरे निचे पे मेथड ने जायेगा आप जरूर चेंड वक्त पार्ट तक 35 परसेंट आने को लेंगे, 5 पार्ट्स कहते हैं वो दी, 5 35 से 175, सो 175 परसेंट पेरिगिंदा आने को लेंगे, इनकम, 
వంద వంద రూపాయలు ఉండేది వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అయింది అనుకోండి యాక్చువల్గా పెరిగింది థర్టీ ఫైవ్ ఏ బట్ మనం ఫైవ్ పార్ట్స్ తీసుకున్నాం కాబట్టి వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పెరిగింది అని రాసుకుందాం ఓకే తర్వాత ఎక్స్పెండిచర్ పెరిగింది అని చెప్తున్నాడు ఎంత థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని చెప్తున్నాడు ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో ఒక పార్ట్ మీద థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ మరి ఫోర్ పార్ట్స్కి థర్టీ సెవెన్ డబల్ చేయండి సెవెంటీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ డబల్ చేస్తే వన్ ఫిఫ్టీ కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అని అర్థం ఆదాయం ఏమో వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది వీడియోకి ఎక్స్పెండిచర్ ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇంకొక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏమి ఉన్నట్టు మరి ఇదిగో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సేవింగ్స్ పెరిగినట్టు సేవింగ్స్ ఎంత ముందు ఉన్న దానికంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగాయి అని అర్థం డైరెక్ట్గా మీరు ఆన్సర్ వేసేయచ్చు ఎట్లా ఉంటే ఈజీగా డైరెక్ట్గా యాక్యురేట్గా ఆన్సర్ వేయచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్త గమనించాల్సిన విషయం ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ ఫోర్ పార్ట్స్ వన్ పార్ట్ వచ్చింది కదా ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫైవ్ పార్ట్స్ టూ పార్ట్స్ వచ్చింది అనుకోండి ఊరికే అంటే ఇక్కడ వన్ ప్లేస్లో వన్ కాకుండా వేరే నెంబర్ ఏదైనా ఉందనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ అని వచ్చింది అనుకోండి ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని డివైడెడ్ బై టూ చేయాలి అప్పుడు ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది ఒరిజినల్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఎలాగైతే చూడండి ఇక్కడ వన్ సెవెంటీ ఫైవ్ని మనం ఫైవ్ ఫైవ్తో డివిజన్ చేస్తే థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది వన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ని థర్టీ సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్తో డివిజన్ చేస్తే ఫోర్ పార్ట్స్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే మీరు ఇక్కడ వచ్చిన ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ని ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్తో డివిజన్ చేయాలి ఒకవేళ వన్ కాకుండా వేరే నెంబర్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఇక్కడ ఏదైనా త్రీ ఉంది అనుకోండి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ బై త్రీ ట్వంటీ ఫైవ్ బై త్రీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అయింది అని మాత్రం రాయాలి అది ఒకటి జాగ్రత్త పడితే ఈ మోడల్ సూపర్ చాలా ఈజీగా ఆన్సర్స్ వస్తాయి రైట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం దట్స్ యువర్ ఆన్సర్ రైట్ క్వశ్చన్ బాగానే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళదాం క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ చేద్దాం చూడండి ప్రైస్ ఆఫ్ ఎన్ నైంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ వర్స్ డిక్రీజ్ రూపే ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ ఇమీడియట్లీ ఇంక్రీజ్ రూపే త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ నౌ వన్ క్యాన్ బై ఓన్లీ ఫార్టీ నైన్ మార్క్స్ ఫర్ రూపీస్ వన్ థౌజండ్ ఫైండ్ హౌ మెనీ మార్క్స్ he would buy for rupees 250 initially so question cheptundi enti ananante manaki n95 marks usunnai first price taggindi 14.7% tarvata malli perigindi emmatne entha perigindante 33 1/3% ki perigipoyindi ani cheptunadu mari ila taggi peragadam valana ippudaithe 1000 rupayalaki 49 marks kulu maatrame vastunnai 1000 rupees ki mari ee rendu changes raaka mundu 1000 రూపాయలకి లేదా రెండు లక్షలు అడిగినట్టుగా రెండు వందల యాభైకి ఎన్ని మాస్కులు వచ్చాయి ఇవి మనల్ని అడుగుతున్నాడు క్వశ్చన్ రైట్ ఫటాఫట్ ఆ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ చేసేద్దాం చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్ సాల్వ్ చేద్దాం రైట్ అంటే క్వశ్చన్ నెంబర్ సెవెన్లో మీకు ఫస్ట్ ఇంక్రీజ్ లేదా డిక్రీజ్ ఏముందండి ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది ఫోర్టీన్ టూ బై సెవెన్ పర్సెంట్ ఏమైంది డిక్రీజ్ అయింది సో దీన్ని మనం ఫ్రాక్షనల్గా కనుక రాసుకుంటే ఫ్రాక్షనల్గా రాసుకుంటే వన్ బై సెవెన్ అని అంటాం అంటే ఇంతకుముందు ప్రైస్ ఏడు రూపాయలు ఉండేది ఇప్పుడు ఒక రూపాయి తగ్గి ఆరు రూపాయలు అయ్యింది అంటే ఆరు బై ఏడు ఇంతకుముందు ఏడు ఇప్పుడు ఆరు రూపాయలు సిక్స్ రూపీస్ ఉంది అని అర్థం రైట్ తర్వాత వచ్చేసేటప్పటికి థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంట్ అని చెప్తున్నాడు ఇది ఇంక్రీజ్డ్ పెరిగింది ఇది ఓకే దీన్ని కూడా మనం ఫ్రాక్షనల్గా రాసుకుంటే వన్ బై త్రీ అంటే ఇంతకుముందు ప్రైస్ త్రీ రూపీస్ ఉండేది ఇప్పుడు వన్ రూపీ వన్ రూపీ పెరిగింది అంటే ఫోర్ రూపీస్ అయింది అని అర్థం సో దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే ఫోర్ ఆన్ త్రీ సో ఇంతకుముందు త్రీ ఉంది ఇప్పుడు ఫోర్ అయ్యింది రైట్ అండి ఒకసారి చూడండి నేను దీన్ని కూడా మీకు రెండు మెథడ్లో చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఫాస్టెస్ట్ ఆన్సర్ ఒకే లైన్లో ఆన్సర్ వేయడం అండ్ జనరల్గా నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ సైతం ఈజీగా చేయగలిగే షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తాను రైట్ ఫస్ట్ నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ కోసం ఈజీగా చేసే షార్ట్ కట్ ఏంటో చూద్దాం ఈ షార్ట్ కట్లో మీరు జనరల్గా ఆలోచించండి ఏడు రూపాయలు ఇంత ముందు ప్రైస్ మన పర్సంటేజ్ ప్రకారం అది ఏడు రూపాయలు ఉంది ప్రైస్ ఇది ఏమైంది అని అంటే తగ్గి ఆరు రూపాయలు అయిపోయింది అదే కదా లెక్కలో చెప్పాడు ప్రైస్ తగ్గి ఆరు రూపాయలు అయిపోయింది అని చెప్పాడు తర్వాత ఏమంటున్నాడు ఇదే ప్రైస్ మళ్ళీ మూడు రూపాయలు ఉండాల్సిన చోట నాలుగు రూపాయలు ఉంది అంటే ఆ ఆ రేషియోలో పెరిగింది అని చెప్తున్నాడు మనకి మూడు రూపాయలకి నాలుగు రూపాయలు అయితే ఆరు రూపాయలకి ఎంత అయితే చెప్పండి ఎనిమిది రూపాయలు అవుతుంది అంతేనా సో ఇది స్టార్టింగ్లో ఉన్నటువంటి ప్రైస్ ఇది ప్రజెంట్
ఫోర్ కేజెస్ మాత్రం తెచ్చుకోగలవు అంటే నీకు ఇన్కమ్ ఫిక్స్డ్గా ఉన్నప్పుడు ప్రైస్ పెరిగితే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ తగ్గుతాయి ప్రైస్ తగ్గితే నెంబర్ ఆఫ్ యూనిట్స్ పెరుగుతాయి ఈ విషయం చాలా బాగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో కాబట్టి ఏదైతే మనకి ప్రైస్ యొక్క రేషియో ఉంటుందో అది యూనిట్స్ యూనిట్స్ యొక్క రేషియోకి ఇన్వర్స్లో ఉంటుంది జాగ్రత్తగా గమనించాలి యూనిట్స్ యొక్క రేషియోకి ఇన్వర్స్లో ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు ఎయిట్ వస్తే ఇప్పుడు సెవెనే వస్తున్నాయని అర్థం యూనిట్స్ మాస్కులు ఇంతకుముందు ఎయిట్ వచ్చి మనం తీసుకెళ్ళిన డబ్బులకి ఇప్పుడు సెవెనే వస్తున్నాయి అని అర్థం సరే సెవెన్ అని అంటే వాడేమంటున్నాడు లెక్కలో సెవెన్ కాదు బాబాది ఫార్టీ నైన్ అంటున్నాడు సెవెన్ సెవెన్తో మల్టీప్లై చేస్తేనే కదా ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది సో ఫార్టీ నైన్ అంటున్నాడు కాబట్టి నేను సెవెన్తో మల్టీప్లై చేశాను మరి ఇంత సేమ్ వే స్టార్టింగ్లో కూడా ఉన్నదాన్ని సెవెన్తో మల్టీప్లై చేద్దాం ఎయిట్ ఇంటూ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది రైట్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ సిక్స్ వచ్చినాయి అని అంటే ఇంతకుముందు వచ్చాయి జాగ్రత్త గమనించండి లెక్కలో ఈ ఫార్టీ నైన్ మార్క్స్ ఎన్ని రూపీస్కి అండి థౌజండ్ రూపీస్కి మరి ఫిఫ్టీ సిక్స్ మార్క్స్ కొనేటప్పుడు అంటే ఇనీషియల్గా కొనేటప్పుడు నువ్వు థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు పెడుతున్నావా లేదు టూ ఫిఫ్టీ రూపీసే అని అంటున్నాడు అంటే వన్ ఫోర్త్ థౌజండ్లో టూ ఫిఫ్టీ ఎంత ఉంటుంది వన్ ఫోర్త్ కాబట్టి దీన్ని ఫోర్త్ డివిజన్ చేయి చేస్తే ఎంత అవుతుంది అంటే ట్వంటీ ఎయిట్లో హాఫ్ ఫోర్టీన్ సో ఫోర్టీన్ మార్క్స్ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ సో ఇంతకుముందు అతనికి ఎన్ని వచ్చాయంటే ఓన్లీ ఫోర్టీన్ మార్క్స్ వచ్చాయి అర్థమైందండి ఇది నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ అయితే ఈజీగా చేయవచ్చు ఈ మోడల్లో ఏమి ఇచ్చినా ఇట్లా ఈ ప్రొసీజర్లో మీకు ఆన్సర్ అయితే వస్తుంది నెక్స్ట్ ఒకే స్టెప్లో సింగిల్ స్టెప్లో ఆన్సర్ చేయడం ఎట్లాగా ఇది కూడా నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఒక్కసారి చూడండి నాన్ మ్యాథ్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఈ ప్రాసెస్ చేయొచ్చండి మీకు అర్థం అవ్వడమే ప్రాబ్లం అంతే ఏం లేదు ఎందుకు అర్థం కాదు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మీరేమనుకుంటారంటే అది నాకు రాదేమో ఇది నాకు రాదేమో అని భయం పెట్టుకుని ఉంటారు ఏం అవసరం లేదు ఈజీగా ఆన్సర్స్ వస్తాయి నేర్చుకోండి మీరు కూడా ఇలాంటివి ఇలాంటి దాంట్లోనే మీరు ఆన్సర్ చేయాలి చేసినప్పుడే ఈ ఎగ్జామ్లో మీకు మంచి స్కోర్ వస్తుంది అండ్ జాబ్ కూడా వస్తుంది సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇలాంటి మోడల్స్ రైట్ చూడండి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఎట్లా వేయచ్చు చూద్దాం ఓకే మనము ప్రైస్ వచ్చేసి ఇంతకుముందు సెవెన్ రూపీస్ ఉండేది ఇప్పుడు సిక్స్ రూపీస్ అయింది ఇంటూ మళ్ళీ దీన్లో కూడా చేంజెస్ వచ్చాయి ఏమి వచ్చాయి ఇంతకుముందు త్రీ ఉంటే ఇప్పుడు ఫోర్ ఉండేది ఇంటూ ఇలా చేస్తే మనం ఇలాంటి ప్రైస్ మనం దేని గురించి ఆలోచిస్తున్నాం థౌజండ్ రూపీస్కి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అంటే ఇంతకుముందు థౌజండ్ రూపీస్ ఖర్చు పెడితే ఇప్పుడు ఓన్లీ టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మాత్రమే ఖర్చు పెడతాం చూడండి నేను డినామినేటర్లు అన్నీ పాత వేస్తున్నాను న్యూమరేటర్లు అన్నీ కొత్త వేస్తున్నాను ఇంటూ న్యూమరేటర్లో కొత్త వేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అన్ని ఎన్ని మాస్కులు వస్తున్నాయి థౌజండ్ రూపీస్కి థౌజండ్ రూపీస్కి ఎన్ని మాస్క్స్ వస్తున్నాయి ఫార్టీ నైన్ వస్తాయి అవునా కదా సో ఫార్టీ నైన్ వేస్తాం మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది టూ ఫిఫ్టీకి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవుట్ ఆఫ్ థౌజండ్ సో థౌజండ్లో టూ ఫిఫ్టీ ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి థౌజండ్కి అయితే ఫార్టీ నైన్ మాస్క్స్ వస్తాయి కాబట్టి ఇంటూ ఫార్టీ నైన్ కూడా వేసాం మనం ఇప్పుడు దీన్ని మనం సాల్వ్ చేసాం అనుకోండి మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ మాస్క్స్ వస్తుంది ఒకసారి చూడండి ఏమేమి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చు ఇది ఇందిట్లో ఎగ్జాక్ట్గా వన్ బై ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సెవెన్ ఇందిట్లో సెవెన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫోర్ ఫోర్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది త్రీ సిక్స్లో టూ టైమ్స్ టూ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్టీన్ మాస్క్స్ 14 మార్క్స్ అయిపోయింది ఆన్సర్ సో ఈ పద్ధతిలో కూడా చేయొచ్చు మీరు సింగిల్ లైన్ అప్రోచ్ అంటాం దీన్ని సింగిల్ లైన్ అప్రోచ్లో కూడా మీరు పర్సంటేజెస్ ఆ రేషియోస్ క్వశ్చన్స్ని ఈజీగా చేయొచ్చు ఎలాంటి క్వశ్చన్ అయినా ఆన్సర్ వస్తుంది రైట్ తర్వాత క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్కి వెళదాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ మీకు స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది చదవండి క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకోండి ఇన్కమ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ ఈజ్ ఇన్క్రీజ్డ్ బై ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ పేబుల్ ట్యాక్స్ ఈజ్ డిక్రీజ్డ్ ఫ్రమ్ ఎయిటీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్ ఈ పేడ్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ ఆఫ్టర్ అన్ ఎగ్జమ్షన్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ ఫైండ్ హీస్ ఇనీషియల్ ఇన్కమ్ సో చూడండి ఈ మోడల్లో వచ్చేటప్పటికి మన నోట్స్లో అంటే మన ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో వచ్చేటప్పటికి మొత్తం ఫోర్ క్వశ్చన్స్ చేసాం మనం ఈ మోడల్స్లో ఓకే అయితే మనకి రీసెంట్ ఎగ్జామ్లో వచ్చింది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ని కూడా నేర్చుకుందాం సేమ్ మోడల్ మోడల్లో ఏం చేంజ్ లేదు దాంట్లో ఎట్లయితే మీరు ఆన్సర్ వేస్తారో దీంట్లో కూడా అట్లా వేయచ్చు వితౌట్ పెన్ను వేయచ్చు ఎయిటీన్
షార్ట్ కట్ అనేటప్పటికీ బై హార్ట్ చేయాలి సేమ్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో ఇస్తాడా ఎట్లాంటి ఎట్లాంటి ఏ క్వశ్చన్ అయినా ఉన్నాయండి ఎగ్జామ్లో మా స్టూడెంట్స్ దగ్గర తీసుకురండి ఎలా ఇచ్చినా ఆన్సర్స్ చేస్తారు రైట్ చూడండి ఒకసారి మనకి క్వశ్చన్ నెంబరు ఎయిట్లో చెప్తుంది ఏంటి అని అంటే ఒకడికి ఇన్కమ్ పెరిగింది ఎంత పెరిగింది పద్దెనిమిది రూపాయలు పెరిగింది ఇంతకుముందు ట్యాక్స్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కట్టేవాడు ఇప్పుడు ట్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటే కడుతున్నాడు కానీ ఇన్కమ్ పెరిగింది కదా ఇన్కమ్ పెరగడం మూలన ఇంతకు ముందున్న ఇన్కమ్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ ఎంత వచ్చిందో ఇప్పుడున్న ఇన్కమ్ మీద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కూడా అంతే ఉందంట రెండు సందర్భాల్లోనూ ట్యాక్స్ ఈక్వల్గా ఉందంట ఈ మోడల్ లెక్కలో మీకు ఎలా ఇస్తారంటే ఒకటి అమౌంట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ బోత్ కేసెస్ ఈక్వల్ ఇవ్వచ్చు లేదా అమౌంట్ ఆఫ్ నెట్ ఇన్కమ్ అంటే ట్యాక్స్ తీసేసిన తర్వాత మిగిలి ఇది ఉంటుందో చూసారా ఇంటికి తీసుకెళ్లే ఇన్కమ్ ఆ నెట్ ఇన్కమ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్నైనా ఈక్వల్గా ఇవ్వచ్చు రెండు 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 మోడల్స్ అని ఇస్తాడు సరే చూడండి ఇక్కడ నేనేమంటానంటే ఇనీషియల్గా వాడికి వచ్చినటువంటి ఇన్కమ్ అయ్యి అనుకుందాం ఇనీషియల్ ఇన్కమ్ ఓకే తర్వాత ప్రజెంట్ వస్తున్న ఇన్కమ్ పెరిగిన తర్వాత వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ అని పీ అని అనుకుందాం ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ ఇనీషియల్ ఇన్కమ్ మీద ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కడితే వాడికి ఎంత ట్యాక్స్ అవుతుందో ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ మీద కూడా ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ కడితే అంతే ట్యాక్స్ అవుతుంది అని చెప్పాడు లెక్కలో కాబట్టి రెండింటిని ఈక్వల్ చేసేసాను నేను ఓకే అయితే ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే మరి అక్కడ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ ఎంత ఇచ్చాడండి నైన్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ అనేది ఇచ్చాడు కదండి మరి దాని సంగతి ఏంటి అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇలా అనుకోండి మీరు ఒక వెయ్యి రూపాయలు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు అనుకోండి పోయిన నెల పోయిన సంవత్సరం వెయ్యి రూపాయలు ట్యాక్స్ కట్టారు థౌసండ్ రూపీస్ ట్యాక్స్ పే చేశారు అప్పుడు ఏం చేశాడనంటే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఎగ్జామ్షన్ ఇచ్చారు ఎంత పే చేసినట్టు నైన్ ఫిఫ్టీ రైట్ అంటే ఈ సంవత్సరానికి వద్దాం ఈ సంవత్సరం కూడా మీరు సేమ్ అమౌంట్ అంటే థౌసండ్ రూపీసే మళ్ళీ ట్యాక్స్ పే చేశారు పే చేసిన తర్వాత వాడు ఎగ్జామ్షన్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీ రూపీసే ఇచ్చాడు రెండు ఒకటే అయిపోతుంది కదా మనకి జస్ట్ కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి అలా ఇచ్చారు అంతే దాంతో మనకు పని ఏం లేదు మన మెథడ్లో సాల్వ్ చేసేటప్పుడు ఆ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ ఫైవ్ పైసాతోటి మనకి సంబంధమే లేదు దాంతో పనే లేకుండా మనకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి ఎందుకనంటే క్వశ్చన్లో అడిగింది ఏంటి మనల్ని అడిగింది ఎంత అంటే ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుంది అని అడిగాడు అంతేగాని వీడు ఎగ్జాక్ట్గా ట్యాక్స్ ఎంత పే చేశాడు అని అడగలేదు ఇన్కమ్ ఎంత అని అడిగాడు సో డైరెక్ట్గా ఇన్కమ్ ఎంత వస్తుందో క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మీరు పర్సంటేజ్ పర్సంటేజ్ సేమ్ వల్ల క్యాన్సిల్ చేసేసాను త్రీ టేబుల్ ఇందిట్లో సిక్స్ టైమ్స్ త్రీ టేబుల్ ఇందిట్లో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ చేశాను ఐ ఇంటూ సిక్స్ పీ ఇంటూ ఫైవ్ ఉంది ఇనీషియల్ ఇన్కమ్ బై ప్రజెంట్ ఇన్కమ్ అంటే అక్కడ మల్టిప్లై చేస్తే పీని తీసుకొచ్చేసే డివిజన్లోకి వచ్చేసింది ఇంకా ఈక్వల్ టు అవతల ఏముందంటే ఫైవ్ ఉంది ఈక్వల్ టు యువతల ఐని సిక్స్ ఏం చేస్తుందంటే మల్టిప్లై చేస్తుంది ఈక్వల్ టు అవతలకి వెళ్తే అది డివిజన్ చేస్తుంది సిక్స్ బై ఫైవ్ అంటే వాడి ఇన్కమ్ ఇనీషియల్గా ఫైవ్ ఉంటే ప్రెసెంట్ సిక్స్ ఉంది అని అర్థం అంటే పెరిగింది కదండి ఎంత ఒక పార్ట్ పెరిగింది ఆ పెరిగిన ఒక్క పార్ట్నే మనం ఏమంటున్నాం అని అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అని లెక్కలో చెప్పాడు మరి అడిగింది ఏంటి ఇనీషియల్గా ఉన్న ఈ ఫైవ్ పార్ట్స్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఒక పార్ట్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అంటే ఫైవ్ ఎయిటీన్స్ నైంటీ అంటే నైన్ థౌసండ్ దట్స్ యువర్ ఆన్సర్ ఇదే మెథడ్ నేను వితౌట్ పెన్ ఇందాడు చెప్పింది ఎందుకంటే అక్కడ నాకు కనిపిస్తున్న రెండు పర్సంటేజెస్ ఒకటి ఫిఫ్టీన్ ఒకటి ఎయిటీన్ సో రేషియో తీసుకుంటే ఫైవ్ సిక్స్ వస్తుంది రైట్ ఫైవ్ సిక్స్కి డిఫరెన్స్ ఒక పార్ట్ అంటే ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పార్ట్స్ అని అంటే నైన్ థౌసండ్ దట్స్ యువర్ ఆన్సర్ సింపుల్గా ఆన్సర్ చేయవచ్చు ఇలాంటి మోడల్ క్వశ్చన్స్ రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసేటప్పటికి క్వశ్చన్ నెంబర్ టెన్ చేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చేయాలి కదా ఇది ఎయిట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ ఎయిట్ అయిపోయింది నైన్ చేద్దాం అయితే ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి ఈ సిరీస్లో నేను కంప్లీట్గా అందరికీ ఫ్రీగా ఇస్తాను ఇవి అంటే యూట్యూబ్లోనే డైరెక్ట్గా రిలీజ్ చేస్తాం కంప్లీట్గా ఫ్రీగా ఇస్తాం రైట్ సో కాబట్టి యూట్యూబ్లో చూస్తున్న సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు షేర్ చేయండి యూజ్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా దీన్ని అందించండి కంప్లీట్గా ఈ సిరీస్ అంటే ఏదైతే ఈ టెన్ క్వశ్చన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఏ తీసుకొని చెప్తున్నానో ఇవన్నీ మీకు ఎగ్జామ్లో చాలా ఉపయోగపడతాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా సపోర్ట్ చేయండి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్లోకి వెళ్దాం ఏ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ చూడండి there are 2 by 3 men in a village and the rest are women 
ఏంటా డౌట్ అనంటే ఇక్కడ మనకి గవర్నమెంట్ జాబ్ని మెన్షన్ చేయలేదు కదా క్వశ్చన్లో అని మీకు డౌట్ రావచ్చు వేరే జాబ్ గురించి ఏమీ మాట్లాడలేదు కాబట్టి వాడు చెప్పింది గవర్నమెంట్ జాబే కాబట్టి అదే తీసుకొని మనం ఆన్సర్ చేద్దాం రైట్ చూడండి ఈ మోడల్ క్వశ్చన్స్ నేను ది బెస్ట్ అప్రోచ్ చెప్తాను ఈ అప్రోచ్లో చేయండి ఎట్లా క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే మీకు ఆన్సర్స్ వచ్చేస్తాయి రైట్ స్టార్ట్ చేసేద్దాం చూడండి క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ నైన్లో ఎవరెవరు ఉన్నారండి మేల్ ఉన్నారు ఫీమేల్ కూడా ఉన్నారు మేల్ వచ్చేసేటప్పటికి లెక్కలో చెప్తున్నాడు టూ థర్డ్ అని చెప్తున్నాడు లెక్కలో అంటే మొత్తం పాపులేషన్ త్రీ పార్ట్స్ అయితే మేల్ టూ పార్ట్స్ ఉంటారు అని అంటున్నాడు సరే నేను నా కన్వీనియంట్ కోసం మొత్తం పాపులేషన్ కాసేపు త్రీ హండ్రెడ్ అనుకుంటాను అప్పుడు మేల్ పాపులేషన్ టూ హండ్రెడ్ అవుతారు అవునా కదా సో కాబట్టి మేల్ పాపులేషన్ టూ హండ్రెడ్ మరి ఫీమేల్ పాపులేషన్ ఎంత ఉంటారు ఫీమేల్ పాపులేషన్ హండ్రెడ్ ఉంటారు ఎందుకని టోటల్ అయితే త్రీ హండ్రెడ్ దాంట్లో మేల్ టూ హండ్రెడ్ ఉన్నారంటే రిమైనింగ్ హండ్రెడ్ ఫీమేల్ ఉన్నట్టు అర్థం సో ఇక్కడ మేల్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ఫీమేల్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ అని తీసుకుందాం ఇప్పుడు మేల్ సంగతి చూ ఒక్కొక్క సెంటెన్స్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం చూడండి ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ద మెన్ అండ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఆర్ లిటరేట్ సో చదువుకున్న వాళ్ళు జెంట్స్లో అయితే మేల్లో అయితే కనుక ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే అంటే వందకి ఎనభై మంది చదువుకున్నారు ఆ చొప్పున ఉన్నారు ఆ రేషియోలో ఉన్నారు అని అట్లానే ఫీమేల్ వచ్చేసేటప్పటికీ మనకి సెవెంటీ పర్సెంట్ అంటున్నాడు అంటే వంద మందిలో సెవెంటీ మెంబర్స్ చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఆ రేషియోని అప్లై చేస్తాను నేను అక్కడ ఆ పర్సంటేజ్ని అప్లై చేస్తాను తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఏముంది టోటల్ మెన్ను ఇక్కడికి వచ్చేసేటప్పటికి లిటరేట్ ఆ టోటల్ మెన్లో మనం ఎయిటీ పర్సెంటే తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ఓన్లీ లిటరేట్ మెన్ అంతా తెలుస్తారు ఈ లిటరేట్ మెన్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు ఎంతమంది అని చెప్తున్నాడు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లిటరేట్ మెన్ అండ్ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ లిటరేట్ ఉమెన్ ఆర్ గ్రాడ్యుయేట్స్ సో వీళ్ళలో ఫార్టీ పర్సెంట్ మాత్రమే గ్రాడ్యుయేట్స్ అంటున్నాడు మొత్తం మెన్ను లిటరేట్ లిటరేట్ లోపల గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు మొత్తం ఉమెను దాంట్లో లిటరేట్ లిటరేట్లో గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు థర్టీ పర్సెంట్ అని లెక్కలో చెప్తున్నాడు సో ఇక్కడ దాకా ఏమొచ్చింది మనకి గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు వచ్చింది తర్వాత ఏం చెప్తున్నాడో చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ గ్రాడ్యుయేట్ ఇన్ ఉమెన్ హ్యావ్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ సో ఇక్కడ గ్రాడ్యుయేషన్ ఇక్కడ దాకా వచ్చారు కదా ఇందిట్లో ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రమే ట్వంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రమే జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు వీళ్ళలో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి మాత్రమే జాబ్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు ఏమన్నా కొత్తగా ఉందా ఇది మీకు చాలా కామన్ థింగ్ మనం కామన్గా పర్సంటేజ్ ఎట్లా అప్లై చేస్తామో అట్లానే సింపుల్గా అప్లై చేసాం బట్ ఈ ప్రాసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అండ్ షార్ప్గా యాక్యురేట్గా మీకు ఆన్సర్స్ వస్తాయి రైట్ చూడండి ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అయ్యే నెంబర్లు క్యాన్సిల్ చేద్దాం హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్లో టూ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాము ట్వంటీ వచ్చేసి హండ్రెడ్లో ఫైవ్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఇంకా న్యూమరేటర్లో టూ ఇంటూ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ ఉంది సిక్స్టీ ఫోర్ బై డినామినేటర్లో ఫైవ్ ఉంది సో మేల్ ఎంతమంది అని అంటే రెండు వందల మందిలో అరవై నాలుగు బై ఐదు మందికి గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఓకే అదేంటంటే అరవై నాలుగు బై ఐదు మందికి ఎలా ఉంటాయని అంటే మనం తీసుకుంది రెండు వందలు ఒరిజినల్కి ఎంతమంది ఉన్నారో మనకు తెలియదు కాబట్టి అలా ఫ్రాక్షన్లో వచ్చింది అంతే ఇక ఫీమేల్ సంగతి చూద్దాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ క్యాన్సిల్ చేసేద్దాము టూ జీరోస్కి టూ జీరోస్ని ఎలిమినేట్ చేద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్లో ఫోర్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది న్యూమరేటర్లో ఏమేమి మిగిలినాయి చూడండి సెవెన్ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ వన్ న్యూమరేటర్లో ఉంది బై డినామినేటర్లో ఫోర్ ఉంది సో ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ మెన్ ఉమెన్ వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం మొత్తం హండ్రెడ్లో ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ అనేవాళ్ళు గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం అయితే లెక్కలు అడిగింది ఏంటంటే ఇద్దరు కలిపి ఎంత పర్సెంట్ ఉన్నారో అని అడుగుతున్నాడు సరే ఇద్దరిని కలిపేద్దాం మనం మెన్ను ప్లస్ ఉమెన్ను ఏదైతే మనకు కావాల్సిన గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉందో ఆ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం సో సిక్స్టీ ఫోర్ బై ఫైవ్ వీళ్ళు మెన్ ఉన్నారు ప్లస్ ట్వంటీ వన్ బై ఫోర్ వీళ్ళు ఉమెన్ ఉన్నారు రెండింటికి ఎల్సీఎం తీసుకుందాం ట్వంటీ ట్వంటీ వచ్చేసి ఫైవ్లో ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీ ఫోర్ టూ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ ఫోర్లో ఫైవ్ టైమ్స్ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వంటీ వన్ వన్ నాట్ ఫైవ్ రెండింటిని యాడ్ చేసేద్దాం చేసేస్తే ఒకసారి చూడండి జీరో వన్ ప్లస్
थ्री सिक्ट वन बै ट्वेंटी इंटू थ्री हड्रेड बै हंड्रेड ओके हंड्रेड की हंड्रेड ने कैंसल इंके मिगली ट्वेंटी इंटू थ्री ट्वेंटी इंटू थ्री अटे सिक्सटी अो सिक्स अको मैं कैंसल सिक्स दीं टाइम कैंसल अ वन रिमैंडर वन जीरो जीरो टेन टेन वन टाइम होती अप्राक्सीमेट इपू मन की कैंसलेषन पाइंट वस्तु अंडनामेटर जीरो उदा आ जीरो पाइंट वी मत रे प्लेस जरगा पाइंट ओके अंत सिक्स पाइंट जीरो वन अक्स पाइंट जीरो वन पर्सेंट आ विलेज उ गवर्नमेंट जॉब्स उक्स पाइंट जीरो वन पर्सेंट रईट क्वेश्चन बागने अर्थमेंट अप्रोच चाल इंपारटेंट मोडल क्वेश्चन ये मोर दू टू पर्सेजेस इच्छे मोडल में चेजी स्पीड आंसर्स वस्ताई नैक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन चाहे चूँ क्वेश्चन नंबर टेन ओके इप्ड दाका चपेन क्वेश्चन अभी कदा मन की टू थ नयी अंड ट्वेंटी स्टार्ट जगह कोई एग्जाम वरकू एग्जा वापसी क्वेश्चन सो कुछ केरफुल् ने प्रयत्न चयी ओके क्वेश्चन नंबर टेन चाहे चूँ आटो अशोक हाज सम ऐपल अंड आरेंजेस विथ हिम ही गिवस ट्वेंटी फोर आरेंजेस विच वेट फारटी फाइव पर्सेंट आफ द टोटल वेट आफ् आल द फ्रूट्स टू बालू हि गेवस थर्टीन ऐपल विच वेट ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट आफ द टोटल वेट आफ फ्रूट्स टू चंद्र हि गेवस् द रेस्ट आफ द फ्रूट्स टू धनु हाउ मेनी फ्रूट्स दिट धनु रिसीव ईच ऐपल हाज द सेम वेट वैल ईच आरेंज हाज द सेम वेट सो क्वेश्चन में चुप्त और आयन अशोक आयन फ्रूट्स पंचतना ओके इपड़ी मध्य फ्रूट्स पंच फैशन कदा फ्रूट्स पंची फोटोस दिखाई अंड अवी फेसबुक षेर चेयर रईट सो ईन फ्रूट्स पंच मोदीपेटा फस्ट एवर पंचा फस्टे इतना बालू अने अतने पंचपेटा आ तर वेलोचे चंद्र अने अत की आ तर धनु अने अत की मुगरी फ्रूट्स पंचपेटा अच्छे ईन दर स्टार फ्रूट्स वे और हड्रेड केजेस उन्ना हंड्रेड पर्सेंट फ्रूट्स उ दर हड्रेड केजेस उन्ना मन कन्वीनियंट को माटाकने दाँव कन्वीनियंट को हंड्रेड केजेस उन्ना हड्रेड केजेस उ वीडेमेंसा बालू की फारटी फाइव केजेस इच्छेसा मैं फारट फाइव केजेस फ्रूट्स बालू की चंद दूना ट्वेंटी फोर आरेंजेस उ चूँ अदे मैं इक क्वेश्चन नंबर टेन अशोक अने वाड़ बालू की चुनाव फ्रूट्स माटडक इधन मोतम वेट फारट फाइव पर्सेंट ले मत वेजील नलब ऐद केजील मरी नलब ऐद केजील की वाड़ी एम इच्छा ट्वी फोर आरेंजेस इच्छा ट्वेंटी फोर आरेंजेस इच्छा रईट तरवा एम चैसे पक्डोर के पक्की ये अड़ेवर चंद्र उड़ा फ्रूट्स इवेद मोदीपेटा एनकन बालू दर फोटो दिगेस ओके इन चंद्र दर फोटो दिग्डा के ये इकडेम चैसे वाड़ी की टोटल वेट ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट वेट उ अंत मत वेजील कदा इरव आर केजील बर उ ऐपल्स इच्छा एन ऐपल अंत पदमूड़ ऐपल सो चूँ सारी अशोक अने चंद्रा की चंद्रा की एलास्ना ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट वेट उ टोटल वेट टोटल फ्रूट्स ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट वेट उसे वीडियन एन ओनली थर्टीन ऐपल्स कंप्लीट थर्टीन ऐपल्स सो वीड दर कोई आरेंजेस उन्नी ऐपल उ फस्ट व्यक्ति के आरेंजेस इच्छा तरवा व्यक्ति के ऐपल इच्छा इप्ड मूडोवाड़ दिल्ला मूडोवाड़े अशोक अने धन अने वाड़ी इतना चूँ वीड दर इंक असल फ्रूट्स मिगले मत हड्रेड पर्सेंट ले हड्रेड केजेस हंड्रेड पर्सेंट फारे फाइव पर्सेंट इकड़ा ट्वेंटी सिक्स पर्सेंट इकड़ाई अंत रे ऐडे एंत मन की सैवी वन पर्सेंट आई इंक एंत मिगल ट्वेंटी नईन पर्सेंट ले ट्वेंटी नईन केजेस फ्रूट्स मतमे वाड़ दर मिगलाई ट्वेंटी नईन पर्सेंट ले ट्वेंटी नईन केजेस एम फ्रूट्स उड़ा उ अभी आरेंजेस उड़ी ऐपल उड़ी मिगल फ्रूट्स अंत अभी एम मिगली मन के आ मिगल मोतमे धनु की इच्छा अंत धनु की फ्रूट्स ऐपल उ आरेंजेस उड़ू ले रे कल उड़ू इप्ड मन अदे फैंड चेयरि एला चेयर चुदा चूँ सारी इक फारटी फाइव पर्सेंट की ट्वेंटी फोर आरेंजेस अंत दी मन मार्च रास्कना वील चुदा ओके रे त्री टेबल कैंसल त्री टेबल दींट फिफ्टीन टाइमस अदे त्री टेबल दींट टाइमस अटे फिफ्टीन पर्सेंटते कट आरेंजेस वस्ताई 
లేదా దీన్ని డబల్ చేస్తే థర్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది చూడండి థర్టీ పర్సెంట్ అయితే కనుక దీన్ని డబల్ చేయండి సిక్స్టీన్ ఆరెంజెస్ వస్తాయి ఇంతే పాసిబిలిటీస్ ఇంక ఏ నెంబర్లో క్యాన్సిల్ అయ్యే కనిపించడం లేదు ఇంతవరకే పాసిబిలిటీ ఉంది అంటే ఈ పర్సంటేజ్ని మనం ఇలా ఫుల్ ఫుల్ ఆరెంజ్గా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉన్నది ఇంతవరకు మాత్రమే మరి ఇక్కడ చంద్ర విషయంలోకి వస్తే ట్వంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే సరిగ్గా హాఫ్ ఉన్నాయి చూడండి యాపిల్స్ సరిగ్గా హాఫ్ ఉన్నాయి చూడండి సో దీన్ని మీరు ఎలా రాయొచ్చు అంటే టూ పర్సెంట్ అంటే ఒక యాపిల్ అని రాయొచ్చు ఒక యాపిల్ టూ పర్సెంట్ అని అనుకోవచ్చు అంటే టోటల్ వెయిట్లో ఒక యాపిల్ అనేది టూ పర్సెంట్ ఉంది టోటల్ ఆరెంజెస్ అండ్ యాపిల్స్ని వెయిట్ చేస్తే ఎంత వెయిట్ వస్తుందో ఆ వెయిట్లో టూ పర్సెంట్ ఒక యాపిల్ ఉంది ఈ విషయం తెలుస్తుంది మనకి సరే ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ధనుంజయ్కి మొత్తం యాపిల్స్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి మొత్తం వాడికి ఉన్న ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్కి యాపిల్స్ ఇచ్చేసాం అనుకోండి ఏం జరిగింది ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్కి ఎన్ని యాపిల్స్ వస్తాయి ప్లీజ్ పే అటెన్షన్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్కి ఎన్ని యాపిల్స్ వస్తాయి ఎన్ని రావాలి అని అంటే లెక్క ప్రకారం పద్నాలుగున్నర రావాలి అంతే కదా పర్సంటేజ్లో సగం యాపిల్స్ ఉంటుంది సో పద్నాలుగున్నర మరి యాపిల్ ముక్క కోసి ఇస్తాడా ఇస్తాడు అలాగా లేదు ఇస్తే ఫుల్ యాపిల్ ఇస్తాడు లేకపోతే లేదు సో ఆ రేషియో ఆ పర్సంటేజ్ అక్కడ సెట్ అవ్వడం లేదు అంటే మొత్తం యాపిల్స్ ఇచ్చే ఛాన్స్ లేదు ఓకే పోనీ మొత్తం ఆరెంజెస్ ఇచ్చేయడేమో చూద్దాం చూడండి మొత్తం ఆరెంజెస్ కనుక ఇచ్చాడు అనుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ అంటేనే సిక్స్టీన్ ఆరెంజెస్ మరి దానికంటే ఒక్కరు తక్కువ ఉంది ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్కి ఎన్ని ఇవ్వాలి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సంథింగ్ ఏ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ ఆరెంజెస్ ఇవ్వాలి మరి ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ నైన్ అని అంటే ఏం చేస్తాడు ఫిఫ్టీన్ ఆరెంజెస్ ఇచ్చి ఒక యాపిల్ ఒక ఆరెంజ్ని కట్ చేసి ఇస్తాడా అది కూడా కుదరదు అంటే మొత్తం ఆరెంజెస్ ఇవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు మొత్తం యాపిల్స్ ఇవ్వడానికి కూడా ఛాన్స్ లేదు రైట్ అండి మరి ఏమి ఇచ్చి ఉండొచ్చు ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం ఓకే సో ఈ సిరీస్ అంతా కూడాను నేను మీకు మధ్యలో ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే ఇంట్రెస్టింగ్ ఉన్నప్పుడే కాస్త ఇలాంటి విషయాలు వింటారని ఈ సిరీస్ మొత్తం కూడా నేను మీకు కంప్లీట్గా ఫ్రీగా అందిస్తాను సో యూట్యూబ్లో ఉన్నవాళ్ళు మీరు కాస్త మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను సపోర్ట్ బాగా చేయండి షేర్స్ ఆర్ సబ్స్క్రైబర్స్ మీ మీ గ్రూప్స్లో షేర్స్ చేయండి బాగా చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సబ్స్క్రైబర్స్ పెరుగుతూ ఉంటారు అట్ ద సేమ్ టైం మాకు ఒక నేము ఫేమ్ అనేది క్రియేట్ అవుతూ వెళుతూ ఉంటుంది ఇట్లా చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మేము ఇంకా ఎనర్జెటిక్గా ఇలాంటివి చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది రైట్ ఆన్సర్లోకి వెళ్ళిపోదాం చూడండి ఆన్సర్ ఏం చేద్దామనంటే సరే ఇప్పుడు పాసిబిలిటీ కుదరట్లేదు మొత్తము ఆరెంజెస్ రావు మొత్తం యాపిల్స్ రావు మరి ఎలా తీసుకుంటే వస్తాయనంటే నేనేం చేస్తానంటే ఈ పాసిబిలిటీ మనకి ఎటు కుదరలేదు థర్టీ పర్సెంట్ అంటే సిక్స్టీన్ ఆరెంజెస్ అది కుదరలేదు ఈ పాసిబిలిటీ ఏమైనా ఉండిద్దేమో చూద్దాం ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ తీసుకుంటే మనకి ఏమొస్తుందండి ఎయిట్ ఆరెంజెస్ వస్తున్నాయి సరే ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్లో ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆరెంజెస్ ఇచ్చామనుకోండి ఇంకా మిగిలింది అంతా ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ పర్సెంట్కి సెవెన్ యాపిల్స్ ఇవ్వచ్చుగా టూ పర్సెంట్ అంటే వన్ యాపిల్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ యాపిల్స్ సో సెవెన్ యాపిల్స్ ఇచ్చామనుకుందాం సరిపోతుందిగా మొత్తం ట్వంటీ నైన్ పర్సెంట్ వచ్చేసింది అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఎయిట్ ప్లస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ఫ్రూట్స్ ఈ ఫ్రూట్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయనంటే ఇదిగో చూడండి ఫిఫ్టీన్ ఎయిట్ ఆరెంజెస్ ఉన్నాయి సెవెన్ యాపిల్స్ కూడా ఉన్నాయి సో ఏకైక పాసిబిలిటీ ఇది ఒక్కటే ఇది ఒక్కటే కాబట్టి ఆన్సర్ ఫిఫ్టీన్ సో బాగానే అర్థమైంది అని ఆశిస్తున్నాను ఓకే మీరు ఇచ్చే సపోర్ట్ని బట్టి నెక్స్ట్ చాప్టర్ కూడా వీలైనంత స్పీడ్గా మీకు ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్లోనే నెక్స్ట్ చాప్టర్ను కూడా మీకు అందించే ప్రయత్నం చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్